만났다고? 그래, 야, 너 뭐야? 만났던 거. 어? 그때 좀 약간 내가... 예쁘게 하고 갔던데. 그래. 진짜 팬으로서 진짜 목소리 너무 좋다. 되게 그리고 대본을 나한테, 오, 제시 이거 대본 던진다. 어, 뭐야, 그게? 사진 찍으려고? 아, 너랑 사진 찍으려고 대본 집어 던졌다고? 음. <웃음> 대본이 마음에 안 들었겠지? 근데 진짜 그거 우리 합숙하려고 여기 모인 거예요? 자, 이곳은 홍진경 쇼의 어? 촬영 장소가 아니고요. <웃음> 아, 진짜. 그게 <웃음> 전혀 모르는 얼굴이야. 뭐예요, 어. 뭐 여기 그러면? <웃음> 이곳은 새로운 꿈 개주가 꿈을 발표할 장소. 어? 꿈을 발표할 장소. 어? 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 라미라 언니 여기서 지혜! 이제 홍진이 언니 꿈 끝났어? 야 천천히 말해. 아니 언니 꿈은 꿈인데 제 꿈은 어떻게 해야 되는 거예요? 듀얼로 음. 같이 가는 거예요? 아니 그게 아니고 언니 꿈로 포기한 거 같아요. 포기한 꿈이. 꿈이. <웃음> 아니 아니. 진행이야. 그때 왜 언니 쉽게 포기하는 꿈이 아니야. 모든 꿈이 이루어지진 않더라고. 장진 감독님도 잘 연락이 좀안 되시고. 언니 때문에 나. 홍진경 쇼를 완성하는 데까지는 어쨌든 좀 시간이 걸릴 수 있으니까 그 아니 그거 그래 좀 시간이 제품으로 넘어갔다가 네. 같이 막 콜라보 하면서 이제 좀 했잖아요. 아 그렇지 그렇지. 네. 네. 이번 꿈의 개주는 뭐 다시 저 방금까지 말씀드렸죠. 여기가 제가 이제 결혼해가지고 신혼 생활을 어? 시작했던 아? 신혼 생활을 아? 시작했던 아 어머 그러니까 신혼 집이었어요. 아 진짜? 언니, 15년 전에 여기서 이제 신혼 생활을 아, 시작했어요. 우리가 너무 욕했네. 2002년 신혼 집은 나는 2002년도에 언니. 2000, 그러니까 이 집이 내가 그때 들어올 당시만 해도 20년인가 30년 된 집이었어. 어. 그러니까 지금 신혼님들이 사시다가 근데 나는 진짜 이런 집들이 너무 정감 있잖아. 응. 아, 그러니까 이런 목걸이 목걸이 너무 귀여워 이런 아, 똑딱이 스위치 막 이런 게 요즘에는 진짜 거의 맞아 맞아 근데 여기 꾸미면 참 이쁘게 될것 같아 그러니까 그래서 처음 아, 그게 아, 좋아 허! 내가 언제 들어오는지 관심이 없어 <웃음> 아니에요 아니, 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 어머 어머 <웃음> 어 저거 누가 봤어요 여기? 
나도 2002년에 결혼했냐? 언니 저 어깨선이랑 진짜 예쁘 아, 진짜 예뻐 네. 뭐 아, 결혼할 때 아, 새도를 만신게 언니 근데 있잖아 <웃음> 처음에 어떻게 누가 먼저 대시하고 아, 신랑이 아, 신랑 아, 아. 아, 그런 얘기 좀 듣고 싶어요 어. 어떻게 해서 아, 그러니까, 딱 어. 그때 아마 신성 오빠랑 했던 드라큘라라는 뮤지컬을 할때 그러니까 매니저였으니까 이제 맨날 연습실도 오면서 아. 이제 그냥 친구로 만난 거야 음, 근데 친구처럼 내가 그때 부상을 당했어 춤추는 친구가 턴, 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 턴 돌려고 이렇게 딱 하다가 내 목을 다친 거죠. 이렇게 맞고 피멍이 들어가지고. 어, 너무 아, 아프겠다. 나는 이제 뮤지컬이고 뭐고 배우 인생이 끝나고 소리가 안 나는 거야. 응급실에 갔다가 계속 왔는데 얘가 막 발을 동동 구르면서 괜찮냐고. 막 음료수를 갖다 주고 막 이러더라고. 그래서 그러더니 그날 밤에 집에 가는데 전화가 왔어. 좋아한다고. 어머. 좋겠다 신혼이고 그러니까 아, 맞아 맞아, 맞아, 맞아. 맞아. 어, 그냥 사랑하는 남자 하나만 있으면 어, 세상에 어, 그냥 어, 왜, 왜, 어디에 왜, 있든 왜왜왜왜왜왜 왜, 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 왜. <웃음> 언니 그 눈물을 나의 신부는 그렇게 달콤한 일만은 안 왔다는 그런 왜? 그때는 연극할 때고 신랑이 이제 어. 결혼하고 나서 음반 쪽이 완전 과도기였던 거예요 어. 침체기였던 어. 거예요 그래서 신랑도 힘들고 나도 힘들고 그러니까 사실은 거의 여기 나갈 때쯤에는 음. 여기 전기세를 못낼 지경이었던 거예요. 아 수입, 수입이 없으니까. 아 음. 그래서 이제 아기를 낳자마자 더부살이가 시작된 거예요. 그래서 그냥 잘 살았으면 어땠을까. 근데 저는 되게 거기 있을 때그 공간이나 이런 게 되게 좋았거든요. 마음에 들었고 되게 좋았는데 그러니까 너무 잘못 살고 나온 것 같아서 그게 좀 속상한 집이죠. 나는 이제 연극하다가 그나마도 이제 임신을 해가지고 배가 부르니까 또 집에서 놀고 있고 어. 그러니까 그래서 내가 했던 게 어. 벼룩시장에 갔어. 어. 겨울에 어. 아니면 옷까지 뭐 그냥 뭐 이런 것들 가지고 나가서 이렇게 어. 돗자리 펴놓고 어. 거기서 장사를 아, 너, 너, 너. 에이, 언니 임신을 했으나 재료야? 아, 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 아. 내거뭐 그냥 안 입는 옷 그거 파는 거야. 새벽 6시부터 줄 서야 되거든? 거기 가서 줄 서갖고 이렇게 부스 하나 받아야 돼. 표 받으면 요만한 이제 부스에다 놓고 뭐 청바지 떼기 뭐 이런 거 놓고 어. 파는 거야. 어. 그거, 응. 그게 수입이야? 어, 그게 수입이 다 아니, 그걸로 이제 그냥 반찬 사먹고 이렇게. 모아놓은 건 없었어? 모아놨던 돈 뮤지컬, 없었어? 연극하고 뮤지컬에서 돈을 어, 어떻게 모아 어. 그게 개런티를 못 받는 경우가 되게 아, 부지기수였거든. 그치. 그러니까 막 얼마 준다고 해도 뛰거나 뭐 이런 그래서 막 분쟁도 들어가고 막 이랬었는데 그 소극장 그 소극장 그냥 <웃음> 아 진짜 너 약간 이제 이 문은 옛날부터 안 잠겼어. 아 그래? 너살 때부터? 응. 근데 언니 어차피 뭐 화장실 있으면 왠지 문안 닫는 스타일이 <웃음> 나도 그러거든. 공폭증이 계속 공폭증 이 있어가지고. 아, 남편이 엄청 미안해 있겠네. 아니 근데 그때는 그러니까 남편도 그런 게 있었던 것 같아. 그러니까 자기가 가정을 꾸리고 막 와이프가 배가 불러오고 막 이러니까 책임감이라는 게 막. 음. 어깨를 짚는 어, 건데 어. 그러니까 사실은 더 이상한 곳에 눈을 돌리는 거야. 그러니까 돈을 막 쫓아가는 거야. 어, 어, 어. 돈을 아, 돈을 어, 벌어. 돈을 안 되는데. 아, 그래서 아, 여기 있을 때도 사고를 쳤어요. 뭐뭐 <웃음> 뭐. 뭐, 뭐. 그래가지고 TV 뉴스에도 나왔었어. 무슨 <웃음> 사고? 그 옛날에 게임 머니 알아? 게임 머니? 어. 그 온라인 게임. 어, 게임 머니. 어. 근데 그거를 컴퓨터에 따로 대놓고 왜 계속 돌려 아, 돌려서 어, 그냥 막 돌려가지고 그거 하는 게 있어 친구가 그걸 했어 어. 그러니까 그걸 같이 하겠다고 그래서 내 카드 뭐 해가지고 그 없는 빚을 돈에 또몇 천만 해서. 원을 빚을 져가지고 어. 그걸 했다가 한지몇달 되지도 않았는데 경찰한테 들이닥쳐가지고 어. 그래서 끌려갔어 근데 우리 시아버님 언니 임신 중인데? 어 경찰이시잖아 시아버님이? 어, 경찰이셔? 경찰이셔 이거 어떡하냐 참 경찰이 정말 구치소에 가서 있는 거야 그래서 내가 5개월 땐가 그러니까 그거 뭐, 재판 넘어가기 전에 이제 끌어내 오고 언니도 모르 친구가 한다고 하니까 그걸 또 돈을 끌어가서 그 그러니까 돈을 했구나. 벌고 싶었다 음. 돈을 벌고 싶었던 아, 거지. 어. 그 돈을 벌고 싶었던 마음은 정말. 아니, 마음은 그치. 알겠지만 어. 맨날 전화 오는 거야 이제 은행 카드 회사 뭐 이런 데서. 아. 근데 벌써 다 말아 먹은 거고. 
미란이가 그 연기 그만둔 시기가 있었어요. 그러니까 뭐냐면 애기 애기 낳았을 때 어, 잠깐 네. 이렇게 멈췄을 때가 있었어요. 네. 근데 그때 막 어, 다시 연기하고 싶은데 막 이러면서 막 그럴 때가 딱 엊그제 것 같은데. 어, 그래. 그러니까 여기서 그래서 맨날 홍대에 나가가지고 혼자 이렇게 보따리 메고 나가가지고 이렇게 근데 눈이 막 오는 거 얼마나 철량해 그래서 그 장이 쓰는 날도 아니야. 그냥 평일 날인데 <웃음> 오버코트 이만한 거 입고. 이러고 앉아 있으니까 그 가게 앞에 가게 아저씨가 불쌍했나 봐. 음. 나와서 하지도 않을 것 같은 목도리를 하나 사가지고 가시더라고요. 어... 아니 그러니까 이 사람도 형 <웃음> 본인은 얼마나 더 하고 싶어. 더, 더 진짜 그러니까 힘들었을 그때도 것 뭔가 뭐가 하는데 안 되는 거야. 음. 뭘 해도 안 그래. 돼. 뭐 어, 그럴, 때가, 그럴 있어. 때가 있어. 맞아, 맞아. 그러니까 뭘 죽어도 안될 때가 있어. 뭘 해도 맞아, 맞아. 안 되는 거야. 지켜보면서 마음 너무 아팠어. 그러니까 그때가 더 힘들었던 것 같아. 사실은 이게 생활이 힘들었던 것보다 어. 그때는 이 사람이 한참 이렇게 무기력증이 어. 온 거야. 어, 진경이 온다. 진경이 온다. 그게 아니라. <웃음> 야, 계약하기, 계약하기야. 미란 언니가 참 뭐든지 잘하고 음. 강하잖아. 뭐, 음. 뭐든지 뭐 이렇게 작은 일에 나는 딱 이러는데 전혀 감흥이 없어. 이렇게 아유 뭐 그런 거 갖고 그래. 뭐 이런, <웃음> 그런 거볼 때마다 어, 저 언니는 뭘 그렇게 다 잘하고 강하지 했는데 이유가 있었네. 와 이유가 언니 있어. 정말 정말 언니 이렇게 강할질 때까지 진짜 너무 많은 일이 있었구나. <웃음> 나는 가정사 정사에서 이게 언니 지금 꿈이 꿈과 정도감에 지금 이 인생 얘기 듣는데 가정사에서 이게 보통 얘기가 아니야. 엄마들은 되게 아기가 생기면 뭔가 본능적으로 그런 게 있어요. 걱정도 되게 늘고 근데 진짜 언니는 그런 상황에서 아기까지 있는데 얼마나 불안하고 모든 게 힘들고 그랬을까. 거기 그집 올라오는 그 계단 봤죠? 아, 나중에 그 얘기를 하고 아까 같이 이렇게 내려왔거든요. 그래서 아유 내가 만삭일 때이 계단을 얼마나 힘겹게 올라왔는지 모른다고 그 얘기까지 하더라고요. 아니 근데 좋은 사람이야. <웃음> 아니 근데 되게 그러니까 내가 결혼하겠다라고 생각했던 게 뭐냐면 그러니까 일단 술을 못 먹어. 아 너무 좋다. 그러니까 좋네. 주사 부릴 일이 없어. 아, 이 사람은 그러니까 어른들한테 되게 잘해. 음. 음. 그니까 그러니까 나는 그런 거 되게 못 하거든. 막 우리 뭐 이렇게 뭐 안부 묻고 뭐 생각하고 음. 아, 아, 이런 거. 아, 뭐 이렇게 뭐, 뭐, 하고 내 맨날 오히려 나 내가 나를 막 혼내면서 엄마한테 전화 드렸어? 엄마 음. 뭐 식사 하셨나 음. 물어봤어? 음. 그러니까, 근데 백날 그, 돈 많이 벌어다 줘도 장모 무시하고 친정집 음. 무시하고 그런 사람 <웃음> 얼마나 많은지 알아? 언니 진짜. 남편 아니에요. 우리 남편은 진짜로 안 그래. 아니 네. 이게 또 나중에 또 10년 네. 지나면 또 어떻게 될지 신랑이 너무 막잘 돼있고 너는 그럼. 지금 뭐. 내가, 그럼, 내가 또 이제 맞아. 아쉬운 소리 해야 될 때가 그러니까 뭐 부부는 네. 어떻게 뭐가 이렇게 그러니까, 잘 될지 모르는 거야. 그럼, 그럼. 근데 이제 남편을 뭐 하세요? 이제 지금은? 뭐 이렇게 이제 또 아파트 분양 같은 거 이런 거 하고 있는데 어. 그럼 지금 또 있는... 일하고 계시고 열심히 살고 계시니까 아니 그러니까 여기 얼굴에 복은 맞아. 잔뜩 붙어있어. 어제 뭐, 뭐 살자. 그러면 어. 그때 빚이랑 이런 거는 다 갚았어? 다 있지. 아직도? 응. 나돈 번지 얼마 안 됐잖아. 그러면 네가 총 무명이 몇 년이지? 응팔로 치면 22년 정도 됐는데.